வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி மிளகு சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள்லாம் வேண்டாம் மிளகு போட்டு பண்ணணும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஐம்பது கிராம் துவரம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு பத்து உளுத்தம் பருப்பு இந்த மூணு பருப்பும் சேர்க்கணும் இதை வந்து ஒரு கடாயில் கொட்டி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது அப்படியே வெறும் கடையில் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கலாம் இதை வறுத்துட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் பருப்பு வேக வச்சு எடுக்கிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த அளவுக்கு வறுத்தால் போதும் அடுத்து பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது இதுக்கு காரம் இதுக்கு தேவையானது ஆறு காஞ்ச மிளகா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வரைக்கும் மிளகு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக வெந்தயம் வெந்தயம் அவ்வளோதான் சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு கசப்பு எடுத்துக்கும் இது எல்லாத்தையும் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது வறுத்த எல்லாத்தையும் பருப்பில் கொட்டி நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் பூண்டு பதில் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வதங்கின பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் நான் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு தக்காளி சேர்க்கணும் தக்காளி சேர்த்துட்டேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம க பருப்பு கடைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா அந்த பருப்புலேயே நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்த பிறகு நம்ம புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணியை சேர்த்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் கொஞ்சமாக வெள்ளமும் சேர்க்கணும் இதுக்கு வெள்ளம் சேர்த்தா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் பிடிக்காதவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது கடுகு கருவேப்பில காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து தாளிச்சு கொட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான மிளகு சம்பா ரெடி தேங்க்யூ ஃ